Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago para vocês a questão 4 do vestibulinho da ETEC 2023. Então, compartilhe esse vídeo aí com, os, com quem você conhece que fez essa prova e comenta aí se você também concorda com a alternativa que a gente vai chegar aqui nesse vídeo, tá bom? Tamo junto, é nóis, boa sorte. <música> Bem, para fazer a questão 4, temos aqui ó, um texto. Né? O limite entre mar e oceano é muito delicado. Sendo comum observar em notícias ou conversas, muitas pessoas utilizarem as palavras mar e oceano como se fossem sinônimos. Essa confusão acontece pelo fato de tanto o mar quanto o oceano se referirem a porções vastas de água salgada. No entanto, precisamos compreender que cada um possui um significado diferente. Nem toda porção de água é chamada de oceano. Existem mares, canais, golfos, etc. A diferença entre os mares e os oceanos está na sua extensão territorial. Os primeiros são menores, localizados em áreas costeiras e ligadas a, de forma direta ou indireta com os oceanos. Entre os tipos de mares, existem os mares abertos que possui uma ligação maior com os oceanos e os mares continentais que têm uma ligação limitada e os mares fechados que estão relacionados com os oceanos apenas de forma indireta por meio de rios e canais. Os oceanos ocupam grandes extensões e são delimitados por porções de terra. Estes são muito, muito profundos, sendo que até os nossos dias o ser humano não conseguiu chegar ou transportar qualquer equipamento ao ponto mais fundo que pode alcançar milhares de metros. Os oceanos existem em nosso planeta, existentes em nosso planeta, concentram a maior parte da água do, da Terra, também conhecida como planeta azul. Pois bem, depois de ler esse texto aí, vamos responder aqui. Ah, faltou aqui a questão 4, peraí. Pronto, agora sim está aqui a questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que os oceanos se dividem em três tipos, os fechados, os continentais e os abertos? Então, na verdade, quem se divide em três tipos são os mares, né? Mares que se dividem em três tipos. Os mares são mais profundos que os oceanos? Também não, né? Acabou de falar que os oceanos é que são mais profundos. Os termos oceanos e mares são sinônimos? Claro que não. O texto está falando justamente o contrário que isso. Os mares concentram todas as águas existentes no planeta? Óbvio que não. Então, veja que questões de humanidades, né? português, letras, é muito tranquilo, né? Então, letra E, se você concorda, comenta aqui. E com isso, finalizamos esse vídeo aqui. Vamos ficar por aqui, né? Estamos fazendo uma questão por vez, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vem com a questão 5. Não esquece de compartilhar, deixar aquele seu like e se inscrever também. Conto com a sua inscrição e até o próximo vídeo.